సరే కానీ దీన్ని అధిగమించడం ఎలా అంటే మొట్టమొదటి ప్రతిపాదన ఏమిటి విధుడిది మన ఎందు ప్రేమ కలిగిన వారు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు చెప్పిన మాటని హితంగా స్వీకరించరు చాలామంది ముఖ్యంగా ఉపాయం తెలియని వాళ్ళు జీవితాన్ని పండించుకోవడం రాని వాళ్ళు అని కదూ విధుడు అంటున్నాడు అప్పుడు మన ఎందు ప్రేమ కలిగిన వారు వీళ్ళు అని గుర్తుపట్టడం ఎలా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీరు అసలు ప్రేమ అన్న మాటకు అర్థం ముందు బాగా తెలుసుకోవాలి ప్రేమ అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఎన్నడూ కూడా ప్రతిఫలమును ఆశించకుండా యువతల వాళ్ళ ఉద్ధరణ కొరకు పొందేటటువంటి మానసికమైనటువంటి భావనకు వాత్సల్యమునకు ప్రేమ అని పేరు ఎందుకంటే మానసికమైన భావన అవతల వారి ఎందు ఒక్కొక్క రకంగా ఆవిష్కృతమైనప్పుడు దాన్ని ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తారు నేను మా గురువు గారు కనపడితే ఎంతో మర్యాద చూపించి తీరాలి అలా ఉండాలి నేను అప్పుడు గౌరవము అని పిలుస్తారు అలాగే ఎవరైనా ఒక దీనుడైన వ్యక్తి కనపడ్డాడు అనుకోండి నాలుగు రోజుల నుంచి అన్నం లేదండి కళ్ళు లోతుకుపోయి స్పృహ తప్పిపోతుంది నన్ను నమ్మండి బ్రతకము ఒక్క పది రూపాయలు ఇవ్వండి రొట్టె కొనుక్కు తింటాను అన్నాడు అనుకోండి పోని పది రూపాయలు ఇవ్వడానికి నేను నమ్మకపోతే నేను రొట్టె కొనన్నా ఇవ్వాలి కదూ అటువంటప్పుడు ఒక దీనుణ్ణి చూసినప్పుడు నాలో పెళ్ళుబుకినటువంటి మానసిక భావనని దయ అని పిలుస్తారు నాకన్నా చిన్నవాళ్ళు నా తమ్ముడు నా చెల్లెలు నా శిష్యుడు ఇటువంటి వాళ్ళు కనపడ్డారనుకోండి నా ఎందు పెళ్ళుబుకేటటువంటి భావనకు ప్రేమ అని పేరు శిష్యుని పట్ల అయితే వాత్సల్యము అని పిలుస్తారు అది తల్లిదండ్రుల పట్ల అనుకోండి ఏదో అన్నదమ్ములు ఇటువంటి వాళ్ళ పట్ల సమాజమునందు పెద్దల పట్ల అనుకోండి అది వారి పట్ల చూపించినటువంటి నిబద్ధత ఇలా మానసికమైనటువంటి భావనలకే అనేక పేర్లు ఉంటాయి నేను వ్యతిరేక కోణంలో పొందే భావనల గురించి నేను మాట్లాడటంలేదు అందులో అవతల వారిని సర్వనాశనం చెయ్యాలనేటటువంటి ఒక భావన లోపల పెరిగిపోతుంది అనుకోండి పగబూనేడు అంటారు ఇవన్నీ మానసిక భావనలే కానీ మీరు ఒక్క విషయం మాత్రం బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఒక కార్యము జరగడానికి ముందు మనసులోంచి ఒక భావన ముందు ఏర్పడుతుంది భావన లేకుండా కార్యం మాత్రం ఉండదు ఇప్పుడు నాలో దయ పొంగింది అనుకోండి నేను అవతల వారికి దానం చేస్తాను అవతల వారికి ఓ పది రూపాయలు ఇచ్చి రొట్టి తినవయా అన్నాను అంటే ముందు నాకు దయ కలగాలా వద్దా మా గురువు గారిని చూడగాలే నేను గౌరవించాలి అంటే నా మనసులో గౌరవము పిల్లు బుకాలి మహానుభావుడు అయిన మా గురువు గారు ఆయన నా సమస్తమైన అభ్యున్నతలకు ఆయన హేతు అన్న భావన పొంగితే గౌరవాన్ని ఆవిష్కరిస్తాను అంటే ముందు మానసికమైన భావన కదిలితే కార్యము జరుగుతుంది భావన కదలలేదనుకోండి అసలు లోపల ఏ భావము ఏర్పడలేదు అప్పుడు కార్యం ఎందుకు కలుగుతుంది నాకు అసలు ఆ దయ ఏర్పడనప్పుడు నేను అవతల వారి పట్ల ఎందుకు దయతో ప్రవర్తిస్తాను ప్రవర్తించను అందుకే అన్నిటికన్నా చాలా చాలా ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే మనసుని చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి అది కల్మష భూయిష్టం అయిపోకుండా కాపాడుకుంటూ ఉండాలి అలా కాపాడుకోలేదనుకోండి అందులోంచి వచ్చేటటువంటి భావనలన్నీ కూడా వ్యగ్రతతో కూడుకున్నవి ఉంటాయి ఎంత వ్యగ్రతతో కూడుకున్న భావనలను పైకి తెచ్చుకుంటామో అటువంటి కార్యములే చేస్తాం పదిటిలో రెండైనా చేస్తాం దానివల్ల ఒకటి తాను పతనం అయిపోతాడు రెండు జీవితాన్ని పండించుకోలేడు అందుకే ముందు మానసికంగా మనిషి మంచి విషయాన్ని గ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి మనసుకున్న లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అది ప్రభావితం అవుతుంది మీరు చూడండి ఏదైనా ఒక చర్యకి ప్రతి చర్య ఉంటుంది అంటారు చూసారా అలా ఇప్పుడు అలా ఒక కుక్క పెడుతోంది అనుకోండి నేను అమాంతం కర్రెత్తాను అనుకోండి అది బౌ అంటుంది అలా మనసు కూడా ఏమవుతుందంటే మీరు దానికి ఏం పెడుతున్నారో దానికి ఏమందిస్తున్నారో దానిని బట్టి అది ప్రభావితం అవుతుంది నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు నెత్తురు కారేటట్టు కొట్టేసుకుంటున్నారు నేను ఒక అరగంట సేపు తదేకంగా దాన్నే చూశాను చూసిన తర్వాత అకస్మాత్తుగా నేను ధ్యానం చెయ్యాలని కూర్చున్నాను 
ఇప్పుడు నేను ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఒక దీపపు ప్రమిద వంక చూసి ఆ ఒత్తి వెలుగుతున్నటువంటి దాన్ని చూడాలి అని కళ్ళు మూసుకున్నాను నా మనసు ఏం చూపిస్తుంది నాకు దీపపు వెలుతురు చూపించదు అరగంట సేపు దేని మీద నేను మగ్నమైపోయి చూశానో దాన్ని చూపిస్తుంది అప్పుడు మీరు దేవాలయంలో ఉన్నా మనసు అదే చూపిస్తుంది పూజా మందిరంలో ఉన్నా అదే చూపిస్తుంది గురువు గారితో మాట్లాడుతున్నా అదే చూపిస్తుంది భారతం చదువుతున్నా అదే చూపిస్తుంది భారతం వింటున్నా అదే చూపిస్తుంది కానీ మీరు ఒక పూజా మందిరంలోకి వెళ్లే ముందు మంచి కీర్తనలు రెండు వింటూ లేకపోతే మనసులో ఏ ప్రాతస్మరామి శ్లోకాలో భావన చేసి పూజా మందిరంలోకి వెళ్ళారనుకోండి భగవత్ మూర్తిని చూపిస్తుంది అందుకే ప్రాణాయామం అంత గొప్పదైంది ఇవాళ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం కదా ప్రాణాయామం ఎందుకు గొప్పదైంది అంటే శరీరమునకు బలము మంచిదే శరీరమునకు బలము ఎంత అవసరమో మనసు స్వచ్ఛమై ఉండడం అంత అవసరం లేనినాడు ఈ శరీర బలం దేనికి పనికి వస్తుంది ఆరోగ్యంగా ఉండడం దేనికి పనికి వస్తుంది మనసు పైశాచికత్వాన్ని పొంది ఉంది శరీరమునందు బలం ఉన్నది ఒక దుర్మార్గమైన కార్యం చేస్తాడు అలా చేయకుండా ఉండాలంటే మనసుని నియంత్రిస్తాడు మనసు యొక్క కదలికలన్నీ దేని మీద ఆధారపడతాయంటే ఊపిరి మీద ఆధారపడతాయి అందుకే మీరు చూడండి కోపం వచ్చింది అనుకోండి చాలా వేగంగా ఊపిరి తీస్తాడు చాలా తీవ్రమైన కోరిక కలిగింది అనుకోండి మనకి తెలియదు కానీ ఊపిరి వేగంగా నడుస్తుంది ఊపిరి కదిలితే మనసు కదిలిపోతుంది ఊపిరిని నియంత్రిస్తే మనసు కూడా ఆగుతుంది ఊపిరి వేగాన్ని బట్టి మనసు వేగాన్ని పుంజుకుంటుంది ఇప్పుడు ఒక పరిగెడుతున్న గుర్రాన్ని ఆపాలనుకోండి పగ్గాన్ని లాగుతారు అలా ప్రాణాయామము అంటే ఊపిరిని నియంత్రిస్తారు ఆ నియంత్రణ అనేటటువంటిది యోగశాస్త్రమునందు అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి విషయం దాని మీదే ఇడా పింగళా సుషుమ్న నాడులు ఊపిరిని ఒక ముక్కు రంధ్రంలోంచి పీల్చి రెండవ ముక్కు రంధ్రంలోంచి విడిచిపెట్టడం మళ్ళీ పీల్చి మళ్ళీ విడిచిపెట్టడం మనసుని నిగ్రహిస్తే అది మీ చెప్పు చేతల్లోకి వస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఇది చూడు అంటే అది చూస్తుంది అంటే మనసు ప్రభావితం అవుతూ ఉంటుంది మీరు కంటి గుండా ఏది చూస్తున్నారో దాన్ని పట్టుకుంటుంది చెవులతో ఏది వింటున్నారో దాని వలన ప్రభావితం అవుతూ ఉంటుంది ఏది మాట్లాడుతున్నారో దాని వలన ప్రభావితం అవుతుంది నిష్కారణంగా మీరు ప్రశాంతంగా ఉండవలసిన చోట ఎప్పుడో మీరు ఎవరితోనో దెబ్బలాడిన విషయాన్ని ఇంకొకళ్ళకి చెప్పి ఉద్వేగపడుతున్నారనుకోండి ఇప్పుడు జరిగింది కాదు కానీ మనసు కదిలిపోతుంది ఆ సమయంలో మీరు ప్రశాంతంగా ఎవరితోనో మాట్లాడవలసి ఉన్నప్పటికీ వ్యగ్రత లోపల ఉండిపోయి నిష్కారణంగా మీరు అవతల వాళ్ళతో కఠినంగా మాట్లాడతారు అలా ఉండకూడదు అంటే మనసుని నిగ్రహించడం చేత కావాలి ఆ మనసుని నిగ్రహించడంలో అత్యంత ప్రధానమైన విషయం ఏది అంటే మీరు ఏది వింటున్నారన్న దాని మీద మీ మనసు బాగా ప్రభావితం అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఏది విన్నారో అది మిమ్మల్ని ప్రభావితుల్ని చేస్తుంది ఉదాహరణకి ప్రవచనం మీరు వింటున్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక విషయం బాగా పట్టుకున్నారనుకోండి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి రాత్రి నిద్రపోతుంటే నేను మీకు కనపడతాను కళ్ళం కనపడి నేను మీకు ఏదో చెప్తూ ఉంటాను మీరు ఇంకా భారతం వింటూ ఉంటారు అంటే మీ మనస్సు మీద ముద్ర పడ్డాను బాగా అది నా గొప్పతనం కాదు నా ముద్ర కాదు భారతం చెప్తున్న వ్యక్తిగా నేను ముద్రపడ్డాను భారతము చేత మీ మనసు కదిలింది భారతం ముద్ర మనసు మీద పడింది కదూ ఇది ఉద్ధరణకు హేతు అవుతుంది ఈశ్వరానుగ్రహానికి హేతు అవుతుంది మనసు ఏది పట్టుకుందో అది కలలో చూపిస్తుంది అందుకే బాగా ప్రభావితం చేసేది ఏదంటే వాక్కు ఆ వాక్కు మిమ్మల్ని మోసం చెయ్యాలన్నా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఇది మీరు బాగా పట్టుకోవాలసుమా మిమ్మల్ని మోసం చెయ్యాలి అని అనుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు మీతో కఠినంగా మాట్లాడడం కుదరదు మిమ్మల్ని బతిమాలి బామాలి ఎంతో ప్రేమ ఉన్నట్టుగా నటించి మాట్లాడాలి అప్పుడు ప్రేమ ఉన్నదా చెప్పడం కష్టం అది ప్రేమేనా చెప్పడం కష్టం కానీ మరి ఎలా అసలు మనిషి వినవలిసి వస్తే మధ్యలో మాట్లాడకుండా ఎవరి మాటలు వినాలి అంటే ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళ మాట వినాలి అందుకు కదూ విధురుడు ఒక గంభీరమైన మాట వేసాడు 
నిమ్మిగలవారి నొల్లరు ప్రేమ గలవారి మాట వినడు ఎవరు ప్రేమ గలవారు అంటే ప్రేమ అంటే సినిమాల ప్రేమ కాదు నేను చెప్పేది ప్రేమ కామము ఈ రెండిటికి హస్తిమశకాంతర భేదం ఉంటుంది కామము అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే నాకు ఒక వస్తువు నచ్చింది అనుకోండి ఆ వస్తువు నాదే అవ్వాలి అథవా ఆ వస్తువు నాకు నచ్చింది కాబట్టి బాగా దాన్ని నేను అనుభవించాలి అంటే అనుభవించడం అంటే మనసు దీనిని నేను అనుభవించానని ఒక తృప్తిని పొందాలి అలా తృప్తి పొందే పర్యంతం అది ఒప్పుకోదు అవతల వస్తువుని నేను అనుభవించాలన్న కోరిక కలిగితే కామము అంటారు అప్పుడు హితము దిగ్గి రాగదు దాన్ని అనుభవించాలి అనుభవించాకే తృప్తి పొందుతుంది మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే నా ఎదురుగుండా ఒక లడ్డు పెట్టారు అనుకోండి ఓ లడ్డు దాన్ని ఏదో ప్రయోజనానికి పెట్టి ఉంటారు బహుశా ప్రవచనం అయిపోయిన తర్వాత ఈశ్వరుడికి నివేదన చేయొచ్చు లేకపోతే ప్రసాదంగా తీసుకొచ్చారేమో నివేదన చేసి పది మందికి ఇస్తారేమో అని నేను దాని ఎందు పవిత్ర భావనతో చూశాననుకోండి దాన్ని నేను అనుభవించాలన్న కోరిక నాకే ఉండదు ఇది ప్రసాదం అని ఎవరో చేతిలో వేశారు అనుకోండి కళ్ళ కద్దుకుని ఒట్లో వేసుకుంటారు దానితో సంగము అంటే దాన్ని అనుభవించాలన్న కోరిక నాకు లేదు కానీ అది నాదే అయిపోవాలి నేను దాన్ని అనుభవించాలి అనుకున్నాను అనుకోండి ఎలాగైనా లడ్డుని నాదిగా అనుభవిస్తే తప్ప నాకు తృప్తి కలగదు నాదిగా అనుభవించాలన్న కోరిక ఇంతకన్నా నేను కిందకి రాలేను రాకూడదు కూడా నాదిగా అనుభవిస్తేనే నాకు తృప్తి కలుగుతుంది అంటే కామము నాది కాకుండా పోతే నేను అంగీకరించాను అది నాకే చెందాలి నాది కావాలి అది కామము కాదు నాది కావడం అన్నది కాదు అక్కడ ప్రధానం అది ఎప్పుడూ బాగుండాలి అది ప్రేమ ప్రేమకి పర్యాయ పదాలుగా భగవంతుడు కొంతమందిని తయారు చేస్తాడు ఎందుకు తయారు చేస్తాడంటే వ్యక్తికి అభ్యున్నత ఏది ఎలా కనిపెడతాడు నాకు చెప్పండి ఓ పాతికి సంవత్సరాలు వస్తే తప్ప పరిణితి రాదు ఎవరు ప్రేమ కలిగిన వారు ఎవరు ప్రేమ లేని వారు ఎలా పట్టుకుంటాడు ఈలోగా కొంప మునిగిపోయిందిగా ఎవరో ఒకడు వచ్చి చెప్పేసిన మాటలకి జీవితం పాడైపోయిందిగా మరి ప్రేమ కలిగిన వారు వీళ్ళు అని నిశ్చయం చేసుకోవడం ఎలా అంటే భగవంతుని యొక్క రూపములు భూమి మీద తిరుగుతాయి భగవంతుడే భూమి మీద తిరుగుతాడు అది ఏ రూపాలలో తిరుగుతాడో వేదం చెప్పింది మాతృదేవో భవ అమ్మ భగవతి అయి ఉన్నది భగవతి అమ్మగా తిరుగుతున్నది అమ్మవారే అమ్మగా తిరుగుతున్నది మా అమ్మ ఉన్నదనుకోండి నా మటుకు నాకు అంటే పక్కింటి వాళ్ళ పిల్లలకి అలా అన్వయం అవుతుందా అంటే నేను చెప్పలేను అందుకని బాగా చెయ్యి తిప్పి చూపిస్తున్నా మా అమ్మ నాకు నా కుటుంబ సభ్యులకు నా అన్నదమ్ముల అక్క చెల్లెళ్లకు హితము చెప్తుంది తప్ప ఎన్నడూ పతనమైపోయే మాట చెప్పదు ఎందుకంటే బిడ్డ రక్షింపబడాలి అది తాను పోయినా పర్వాలా తన బిడ్డ రక్షింపబడాలి నేను ఇవాళ నిన్ననో దినపత్రికలో చదివా ఎవరో ఒక తల్లి పని చేసుకుంటూ బయటికి వచ్చి చూసేటప్పటికి ఆడుకుంటున్న పిల్లవాడు పెద్ద క్యాకేశాడు ఏమిటని తల్లి చూసింది చూసేటప్పటికి సింహం నోట కరిచేసుకుంది పిల్లాన్ని తల్లి తన ఎదురుగుండా కొడుకు చచ్చిపోవడానికి వీలు లేదు ఒప్పుకోదు కాబట్టి తిన్నగా వెళ్ళిపోయి సింహం మీద పడిపోయి ఆవిడికి ఏం వచ్చేసిందో ఆవేశం సింహం నోరు తెరిచేసి కొడుకు కింద పడిపోతే వాడు నెత్తుకుని పారిపి వచ్చేసింది సింహం ఆవిడ్ని గీరింది పంజా పెట్టి కొట్టింది దెబ్బలు తగిలే ఆ పిల్లాడికి ఎక్కువ తగిలే ఇద్దరిని వైద్యశాలలో చేర్చారు అంటే చచ్చిపోదా ఆవిడ ఇంకొకడైతే తను తలుపు వేసేసుకుంటాడు అమ్మ అయితే సింహం నోరు తెరవడానికి ప్రయత్నించింది అంటే సింహం నోరు తెరిస్తే ఒప్పుకుంటుందా కొట్టే ఒకళ్ళ పారేస్తుంది నా కొడుకు నా కళ్ళ ముందు తినబడడం కన్నా ముందు నేను తినబడాలి నా ప్రాణం పోయాకే అది అమ్మ అది భగవతి అది అమ్మవారు అది ప్రేమ ఆవిడ ఇది చెప్పి పది మంది సాక్షుల్ని తీసుకొచ్చి మీరు ఫోటోలు తీయండి ఇవన్నీ రేపు పెద్దవాడ అయిన తర్వాత వీడు బతకడానికి కారణం నేనే అని వీడు నాకు ఇంత డబ్బు ఇవ్వాలి జీతంలో ప్రతి నెల అని కోరుకుని చేస్తుందా ఇవన్నీ చిన్నతనంలో మలమూత్రములు నెత్తినప్పుడు ప్రతిఫలాన్ని ఆశించి చేసిందా నీకు ఒంట్లో బావులేనప్పుడు ఉపవాసం ఉంటే మనం ఏదో ఇస్తామని చేసిందా క్యారుమని ఏడ్చిన పిల్లవాడి కోసం ఆమె నిత్తురు పాలగా మారితే ప్రేమ చేత మారాయా ప్రతిఫలాపేక్ష చేత మారాయా అందుకే అమ్మ 
ప్రేమకు పరాకాష్ఠ ఈ లోకమునందు ప్రేమకు ఎవరు మారు పేరు అంటే అమ్మ అందులో ఎంత తెలుసు అన్న మాట ఉండదు బిడ్డ హితానికి ఎంత మంచి మాట అయినా అమ్మ చెప్పగలదు అందుకే అమ్మ మాట వినాలి ఒక పరిణతికి చేరిపోయేంత వరకు ఎంత అమాయకురాలైనా అమ్మ మంచి మాటలే చెప్తుంది నువ్వు ఒక స్థితికి వెళ్ళాక అప్పుడు అమ్మ అమాయకురాలు ఇక ఈ స్థితిలో అమ్మ నాకు చెప్పగలిగినంత ప్రజ్ఞావంతురాలు కాదు అనుకుంటే అప్పుడు నువ్వు ఎవరిని ఆశ్రయించి తెలుసుకోవాలో నీకు పరిణితి కలుగుతుంది పాపం అమ్మ అమాయకురాలు ఇంత పెద్ద విషయంలో అమ్మ సలహా చెప్పలేదు అనుకుంటే ఎవరి మాట వినొచ్చో నీకు తెలుసు అందుకే మొదటిది అమ్మ రెండవది ఎవరు నాన్న మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ తండ్రి దైవంతో సమానం దైవంతో సమానం ఏమిటి దైవం అందుకే యజుర్వేదాంతర్గతమైనటువంటి రుద్రాధ్యాయంలో అష్టమానువాకంలో ఒక మంత్రం చెప్తారు నమ సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమస్తాంబ్రాయ చ అరుణాయ చ నమ శంగాయ చ పశుపత ఏ చ నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ నమోద్రే వధాయ చ దూరే వధాయ చ నమోహం క్రే చ హనీయ సే చ నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్తారాయ నమ శంభవే చ మయో భవే చ నమ శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమ శివాయ చ శివతరాయ చ అని నమ శంకరాయ చ అంటారు అందులో శంకరునకు నమస్కరించుచున్నాను ఎవరు శంకరుడు శంకరోతి ఇది శంకర పరమశివుడే తండ్రి రూపంలో భూమి మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు తనవన్నీ ఇచ్చేసైన కొడుకుని కాపాడుకోవాలని నిరంతరము కోరుకుంటూ ఉంటాడు అందుకే శివుడు శం తండ్రిగా వస్తాడు కాబట్టి తండ్రి మాట విను తర్వాత ఏ ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా కేవలము శిష్య హితయోద్యత సతతం నా శిష్యులు వృద్ధిలోకి రావాలి నా శిష్యుల జీవితం పండాలి అని తన ఊపిరిని వ్యయం చేసి తన ఆయుర్దాయాన్ని తగ్గించేసుకునేవాడు ఎవరంటే గురువు ఎందుచేత అంటే ఒక రెండు గంటలో ఒక గంట సేపు మాట్లాడారనుకోండి ఒక గంట సేపు నిరంతరంగా మధ్యలో ఆపకుండా అదే పనిగా ఒక గంట సేపు మాట్లాడడంలో మీరు మామూలుగా ఊపిరి ఎలా తీస్తారో అలా తీయకుండా ఎక్కువ ఊపిరి తీసి వాక్యం కోసం వ్యయం చేయడం అవి జరుగుతుంది దాని వలన ఏమవుతుందంటే ఊపిరుల వ్యయం అయిపోయి ఎంతకాలము దాను బ్రతకాలో అంతకాలము బ్రతకకుండా ఇంకా తొందరగానే శరీరాన్ని వదిలిపెడతాడు అంటే గురువు మాట్లాడడం ద్వారా తన ఆయుర్దాయాన్ని తగ్గించుకుంటున్నాడు మరి మాట్లాడకపోతే శిష్యులకి హితం ఎలా జరుగుతుంది శిష్యుల హితము కొరకు తన ఆయుర్దాయాన్ని ఫణంగా పెడుతున్నాడు గురువు అది అంత తేలిక విషయం ఏం కాదు కాబట్టి ఆయన ఏం కోరి పెడుతున్నాడు అంటే నేను మాట్లాడుతున్న గురువు ఎవరు అంటే ఏ విధమైన ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా శిష్య హితము కొరకు ప్రవర్తించేవాడు శిష్యులు తనని గురువుగా అంగీకరించాలి తాను నేను గురువునని చెప్పుకోకూడదు నేను గురువునండి అనకూడదు ఆయన మా గురువుగారండి అనాలి ఆయన మా గురువుగారండి అని ఎవరంటారో వాళ్ళకి ఆయన ఎందు గురి ఉన్నది గురి ఉన్నది కాబట్టి గురై గురువు అయ్యాడు ఆయన సమర్థుడు అని ఒక నమ్మకం ఉంది గురువు అంటే బరువు అందుచేత శిష్యుడు లఘు ఆయన మహానుభావుడు ఎన్ని విషయాలు తెలిసిన్నవాడు మన కోసం నిస్వార్థంగా బోధ చేసేవాడు మన హితం కోరుకుంటున్నవాడు అన్న భావన కలిగితే వాళ్ళకి ఆయన గురువు అంతేకాని నేనే నా పేరు నేను గురువుని అని పెట్టుకున్నాను అనుకోండి అంతకన్నా అసహ్యకరమైన లో విషయం లోకంలో ఇంకోటి ఉండదు పైగా దానికి ఎడా పేడ అటు ఇటు ఏవో నాలుగు మొక్కలు కూడా చేర్చేసుకున్నాను అనుకోండి ఇంకా అంతకన్నా దరిద్రం ఇంకోటి ఉండదు కాబట్టి గురువు అంటే నేను పెట్టేసుకోకూడదు గురువు అని అవతలవాడు అనాలి ఆయన మా గురువు గారండి అనాలి మా నాన్నగారే నాకు గురువు అండి మా తాతగారు నాకు గురువు అండి మా తాతగారు మహానుభావుడు నా జీవితాన్ని చీర్చి దిద్దారండి చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత మాటలు ఎంత మంచి మాటలు చెప్పారో అంటే తాత ఎందు గురి ఉన్నది గురువు అయ్యాడు ఒక్కొక్కసారి లౌకికముగా బయట ఎవరో గురువు ఉంటారు గురువు ఏ ప్రతిఫలాన్ని ఆశించడు ఏ ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా గురువు ప్రవర్తిస్తాడు కనుక గురువు ప్రేమైక మూర్తి ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది అనుకోండి అది మీకు పరిణితి లేని వయస్సు అంటే ఇప్పుడు అంటే ఈ సభలో ఉన్న వాళ్ళల్లో తొంభై తొమ్మిది శాతం మందికి పరిణితి ఉంది ఎవరి మాట వినొచ్చు ఎవరి మాట వినకూడదు మీరు ప్రాజ్ఞలు పట్టుకోగలరు 
కానీ మనందరం కూడా ఒకప్పుడు చిన్న వయసులో ఉన్నవాళ్ళం కదా అప్పుడు ఎవరి మాట ముందు వినాలి అంటే మనకి ఎవరి మీదో ప్రేమ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఆకర్షణ అని ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది చిన్నతనం నుంచి ఉంటుంది ఎవరో పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు వాడు పాఠశాల మానేసి ఆడుకుంటూ ఉంటాడు వాడి పట్ల వీడికి ఆకర్షణ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం బాగా ఆడుకుందాం వాడితో పాటు వెళ్ళి మనం ఆడుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశం ఉంటుంది అటువంటి ఉద్దేశం ఉంటే ఎలా ఆడుకుంటా వాడితో పాటు ఆడుకున్నాడు బాగుంది అప్పటికి సంతోషంగా ఉంది ఒక వయస్సులో మనం అసలు ఎవరి మాట వినాలి అనేటటువంటిది మనకి తెలియని పరిస్థితుల్లో మనం ఎవరి వేపు ఆకర్షణ పొంది పాడైపోకుండా భగవంతుడే మన కొరకు ఎప్పుడూ మన దగ్గర ఉండేవాళ్ళు మనని ప్రేమతో ఒడిసి పట్టేవాళ్ళని ముగ్గురిని సిద్ధం చేశాడు కన్న తల్లి తండ్రి వీళ్ళిద్దరూ కలిపి చూపిస్తారు గురువు అనేక సందర్భాల్లో తల్లి తండ్రే గురువుగా ఉంటారు అందులో దోషం కూడా ఏం లేదు ఒక పరిణితి వచ్చింది ఒక పరిణితి వచ్చిన తరువాత కూడా నువ్వు నిష్కారణమైన ఆకర్షణలకు లోనైపోతే జీవితం సర్వనాశనం అయిపోతుంది శాశ్వతమైనటువంటి అపకీర్తిని మూట కట్టేసుకుంటాడు అలా నువ్వు ఆకర్షణల వైపుకి వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వు ఎప్పుడూ కూడా నీకు హితం చెప్పగలిగిన వాళ్ళు సమాజంలో చాలా గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు సమాజ హితాన్ని ఆకాంక్షించి ప్రవర్తించినటువంటి వారిని కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళ మధ్యలో ఉండాలి ఇప్పుడు అంటే చూడండి దొంగతనానికి వెళ్ళేవాడు ఒంటికి నువ్వులు రాసుకుంటాడు లేకపోతే ఆమదం రాసుకుంటాడు ఎందుకంటే చటుక్కున పట్టుకున్నా జారిపోవడానికి అలా సమాజంలో చటుక్కున ఎవరి నీడో నీ మీద పడి నువ్వు ఆకర్షణకి వశపడకుండా ఉండాలి అంటే నీకు నువ్వు ఒక నిరోధక శక్తిని కల్పించుకోవాలి అది ఎలా కల్పించుకోవాలి అంటే పెద్దలైన వారి మధ్యలో ఉండాలి ఇప్పుడు ఎలా కుదురుతుంది పెద్దలైన వారి మధ్య ఎలా ఉంటావు నేను ఒక కార్యాలయానికి వెడతాను అక్కడ ఒక మర్యాద ఉంటుంది ఒక క్రమశిక్షణ ఉంటుంది ఏమండి నన్ను ఎవరన్నా పాడి చేసేస్తారేమో అందుకని నేను ఆ చుట్టూ ఓ నలుగురు పెద్దవాళ్ళని పెట్టుకుంటానండి వాళ్ళు నాకు హితం చెప్తుంటారండి అంటే కుదురుతుందా కుదరదు అప్పుడు స్వామి వివేకానంద నీతో పుస్తకం ఒకటి పట్టుకెళ్ళు ఏమవదు ప్రమాదం ఏం సంభవించదు నీ సొరుగులో వివేకానందుడి పుస్తకం ఒకటి పెట్టుకో ఎప్పుడైనా నువ్వు దారి తప్పుతున్నావేమో అని నీకు అనుమానం వచ్చిన అసలు ఆ అనుమానం రాకుండా నీకు మధ్యలో పది నిమిషాలు వ్యవధానం కలిగిన ఆ పుస్తకం తీసి ఒక్క పుట తిప్పుతూ ఉండు అలాగని కార్యాలయంలో పనికి భంగం చేసుకోకూడదు ఒక పుట తిప్పుతూ ఉండు ఇంటి దగ్గర ప్రతిరోజు ఒక్క అరగంట మహాత్ములు చెప్పిన విషయాలు ఒక్క అరగంట చదువుకో రాత్రి కూడా ఒక్క అరగంట మంచి పుస్తకాన్ని తీసి పఠనం చేయి నీకు ఏది నచ్చిందో దాని ముందు రెండు తెల్ల కాగితాలు ఉంటాయి అక్కడ వ్రాసి ఆ పుట సంఖ్య వేసుకో అట్టి పెట్టుకో ఇప్పుడు నువ్వు ప్రభావితుడు అవుతూ ఉంటావు భారతం ఎలా వింటున్నావో అలా పుస్తకం వల్ల ప్రభావితుడు అవుతూ ఉంటావు నేను వివేకానందుడి పుస్తకం చదువుతున్నాను అనుకోండి నాతో వివేకానందుడు మాట్లాడుతున్నాడు నేను కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించిన చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి మాటలు చదువుతున్నాను అనుకోండి నేను ఆయన మాటలు వింటున్నాను మహాస్వామి నా ఒక్కరితో మాట్లాడుతున్నాను నేను రామకృష్ణ పరమహంస గురించి చదువుతున్నాను అనుకోండి పరమహంస నాతో మాట్లాడుతున్నారు మీకు కొన్నాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది ఎవరి మాటలు వింటున్నప్పుడు మీ మనసు విశాలమవుతోంది ఎవరి మాటలు వింటున్నప్పుడు మీ మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మీరు ఒక మెట్టు పైకి ఎక్కగలుగుతున్నారు మీకు పరిణితి కలుగుతోందో వారి మధ్యలో మీరు ఉన్నట్టే ప్రతిరోజు కాసేపు పుస్తకాన్ని చదవడం లేదా మంచి మాటలు వినడం మీకు అవకాశం ఉందనుకోండి అటువంటి మంచి మాటలు ఎక్కడ వినపడుతున్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి కొంతసేపు కూర్చుని బహుశ్రద్ధగా ఆ మాటలను వినడం మనసుకి పట్టించుకుని వాటిని లోపల తిప్పుకుంటూ ఉండడం చేస్తున్నారు అనుకోండి ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఎందుకో తెలుసా మనసు అనేటటువంటిది ఎప్పుడైనా సరే లాగకూడని విషయం వైపు జీవితంలో ఒక్కసారి లాగిందనుకోండి ఒక్కొక్క పొరపాటు ఒక్కసారేనండి చేశాను అంటే అది జీవితంలో క్షమార్హమైన పొరపాటు అయ్యేది కాదు ఇవాళ నా భార్యకు అనారోగ్యంగా ఉందండి వండలేకపోయింది అందుకని పక్కింటికి వెళ్ళి భోజనం చేశానండి తప్పులేదు కానీ 
అన్ని వేలలా అలా మీ ఇంట్లో మాత్రమే అనుభవించవలసినవి ఇంకొక చోట అనుభవించడానికి వీల్లే ధర్మం అన్న గీత దాటి బ్రతకడానికి వీల్లే దాని ఎందు నీ మనసు ఊంచుకోవడం నీకు చేత కావాలి అంటే నువ్వు మహాత్ములైనటువంటి వారి గ్రంథములను చదువుతూ ఉండాలి వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వింటూ ఉండాలి ఈ దేశానికి ఒక అలవాటు ఉంది నదీ తీరాలలో దేవాలయాలలో సమావేశ మందిరాలలో సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికీ చీకటి పడగానే మంచి మాటలు చెప్తారు అటువంటి చోటుకి పూర్వం రాజ్య పరిపాలన చేసేటటువంటి రాజు కూడా మారువేషంలో వెళ్ళి కూర్చునేవాడు రాజు అని గుర్తుపడితే హడావుడవుతుందని మారువేషంలో వెళ్ళి కూర్చుని ధర్మప్రబోధం జరుగుతోంది అంటే ఆయన చాలా సంతోషం పొందేవాడు అటువంటి ధర్మప్రబోధం చేసి వాళ్ళు ఎవరుంటారో వాళ్ళని కాపాడుతూ ఉండేవాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు దెబ్బతిన్నారనుకోండి సమాజము దెబ్బతింటుంది ధర్మం అందక ఇవాళ రాత్రి వింటారు ఆ ప్రభావం రేపు మీరు చేసే పనుల మీద ఉంటుంది తప్పు చెయ్యరు మళ్ళీ రేపు సాయంకాలం వింటారు ఎల్లుండి తప్పు చెయ్యరు దానికి అలవాటు పడిపోయారు అనుకోండి నల్లమందు మరిగిన నెమలి మనసు వెతుక్కుంటుంది ఆరాట పడుతుంది అది వినాలి అది వినాలి బా రెండు రోజులైందే వినలేదు ఏదో పని మీద ఉండిపోయానే అయ్యో నేను ఎక్కడికో వెడుతున్నానే వారం రోజులు వినడానికి లేదే అసలు ఇంకా చాలా మంచి మనస్సు అనుకోండి జిజ్ఞాసు అంటారు అది మెచ్చుకోదగ్గ గుణం ఒక మంచి విషయం జరుగుతుంది అన్నారనుకోండి నాకు ఏ ప్రతిబంధకం రాకుండా అవన్నీ నేను వినేటట్టుగా ఈశ్వరుడు నన్ను అనుగ్రహించుగాక అని కోరుకుంటారు ముందే అంటే అదొక మంచి మనస్సు అది భగవంతుడు ఇవ్వాలి అది మనం కోరుకుంటే వచ్చేది కాదు అందుకే కొన్ని కొన్ని మాటలు మనసులో అలా జ్ఞాపకం ఉండి అవతల వారి మీద చాలా ఉన్నతమైన అభిప్రాయం ఏర్పడడానికి కారణమవుతాయి అవి ఏదో కూడబలుక్కు తయారయ్యి వచ్చి మాట్లాడదామంటే మాట్లాడే మాటలు కావవి అవి మనసులోంచి ఒక్కసారి ఉప్పొంగి రావాలి ఆ మాట అది ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది వీళ్ళు ఎదిగిన శిష్యులు వీళ్ళకి ప్రాజ్ఞత ఏర్పడింది అని ఇన్ని వేల గంటలు నేను కష్టపడినందుకు ఒకళ్ళు అలా తయారయ్యారు అని ఎంత సంతోషానికో కారణమవుతుంది కాబట్టి అది మనసుకి అలవాటు అయిందనుకోండి అది మీ పనుల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది కానీ ఇందులో ఒక లక్షణం ఉంది వినడం ఒక్కటే ప్రధానం కాకూడదు అది ఆచరణాత్మకం కావాలి శుచీంద్రంలో ధర్మరాజు గారి విగ్రహం ఉంటుంది మీరు చెవిలో చీపురు పొలు నెట్టారనుకోండి ఇటు నుంచి వస్తుంది ఎందుకండి అలా ఉంటుందంటే ధర్మరాజు గారి విగ్రహానికి చెవిలో చీపురు పిల్లలు ఎట్టండి అంటారు శుచీంద్రం వెళ్తే ధర్మరాజు గారి చెవిలో నేను ఎందుకంటే చీపురు పిల్లలు ఎట్టడం అంటే కాదు కాదు పెట్టండి అంటారు పెడితే ఇటు నుంచి చీపురు పిల్ల అటు వచ్చేస్తుంది తీసేయమంటారు ఏమర్థమైంది మీకని అడుగుతారు ఏమర్థమైంది అంటే పొల్లు మాట అయితే వదిలే పనికొచ్చేదైతే ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళకూడదు ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళిపోవాలి గుండెల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆచరణాత్మకం కావాలి అది ధర్మరాజు అంటే అలా తయారు అంటారు కాబట్టి ఇది రెండు మెట్లు ఆ మెట్లు ఎక్కడం అలవాటు అయిందనుకోండి ఆఖరి శ్వాస వరకు జీవితం భద్రంగా ఉంటుంది అదే కీర్తికి కారణమవుతుంది స్వర్గలోక నివాసం మనిషికి ఎంతకాలం ఇస్తారంటే ఆయన పేరు ఈ లోకంలో ఎంతకాలం వినపడుతుందో ఎంత కాలము కీర్తిని పొంది ఉంటాడో అంతకాలము స్వర్గలోక వాసానికి అర్హుణ్ణి చేస్తారు కాబట్టి మనిషి కీర్తిని సంపాదించాలి ప్రయత్నపూర్వకంగా యశమునం ధనురత్యు ప్రకృతి సిద్ధ గుణంబులు సజ్జనాలి కిన్నంటాడు భర్తృహరి ఒక కీర్తి రావాలి అంటే అది ఒక రాత్రికి రాత్రి వచ్చేది కాదు అసిధారావ్రతం జీవితంలో కష్టపడాలి బాగా ఆచరించాలి బాగా పట్టుకోవాలి ఇది కూడకూడని వారితో కూడారనుకోండి చెప్పడం గొప్ప కాదు ఏది లోకమునకు సారవంతమైన మాటో అటువంటి మాట చెప్పగలగాలి దానికి మనం వెతుక్కోక్కర్లేదు కొత్తగా అందుకొరకే వ్యాసుడు భారతాన్నిస్తే భాగవతాన్నిస్తే వాల్మీకి మహర్షి రామాయణాన్ని ఇచ్చారు మీరు ఎన్ని మంచి మాటలు చెప్దాం అనుకుంటున్నారో అన్ని మంచి మాటలు మంచి పుస్తకాల్లో ఉంటాయి ఆ పుస్తకాన్ని ఆధారం చేసి చెప్పగలిగితే చాలు దాన్ని చదువుకుని అర్థం చేసుకోగలిగితే చాలు కాబట్టి ప్రేమ కలిగిన వారు ఎవరుంటారో వాళ్ళ మాట వినడానికి సిద్ధపడటం లేదు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి ఆయన మాటలు చెప్పడం ద్వారా నీ నుండి ఏదీ కోరుకున్నవాడు కాడు నిన్ను ఏమి ఆయన అడగట్లా ఆయన అది ఒక వ్రతంగా పెట్టుకుని చెప్తున్నాడు అంతే తర్వాత ఆయన కోరుకున్నది ఏమీ లేదు సంతోషంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పాను చాలు 
ఆ మంచి మాటలు తల్లి చెప్తోంది తండ్రి చెప్తున్నాడు గురువు చెప్తున్నాడు పెద్దలు చెప్తున్నారు పెద్దలు ఎవరన్నది నువ్వు గుర్తుపట్టడం వచ్చే పర్యంతం ఎందుకనంటే ఎంత వయసు వచ్చినా మోసం చెయ్యగలిగిన ప్రజ్ఞాశాలు ప్రత్యేకించి మాటలతో బురిడి కొట్టించి కోట్లు సంపాదించుకోగలిగిన ప్రబుద్ధులు కూడా ఇవాళ సమాజంలో ఉంటారు భక్తి పేరు చెప్పి వ్యాపారాలు చేయగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి రోజులలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో విజయుడు నేర్పుతున్నాడు మనకి అందుకే ఎవరి వెంట పడాలి అంటే నీకు వాళ్ళ మీద ఆకర్షణ ప్రేమ కలిగింది కాబట్టి కాదు నీ మీద ఎవరికి ప్రేమ ఉన్నదో వాళ్ళ వెంట పడు నీ అభ్యున్నతిని కోరుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారే వాళ్ళ వెంట పడు నీకు ఏ ప్రమాదం ఉండదు నువ్వు జీవితంలో వృద్ధిలోకి వస్తావు నువ్వు ప్రేమిస్తున్న వాళ్ళ వెంట పడితే అవతలవాడు నిన్ను ప్రేమించట్లేదు కాబట్టి నిన్ను ఎలా వాడుకుంటాడో జీవితంలో తెలియదు తన స్వార్థానికి కానీ అది జరగకూడని పొరపాటు అయితే మాత్రం ఆ జీవితం అక్కడతో చాలా దెబ్బ తినిపోతుంది ఇక నువ్వు ది తప్పు దిద్దుకోలేవు చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్త సుమా నువ్వు మాట వినేటప్పుడు ఎవరి మాట వినాలో బాగా నేర్చుకో సుమా అలా లేని చోటికి నువ్వు వెంపర్లాడి పరుగులు తీయకు సుమా ఆకర్షణ కాదు కావలసినది కావలసినది సారవంతమైన మాట అందుకే సారవంతమైన మాట వినడం కోసం మన మీద ప్రేమతో చెప్తున్న మాట ఎక్కడ వినపడుతుందో అక్కడ ఆవు పాలు పిండుకునేటప్పుడు ఎంత శ్రద్ధతో పిండుకుంటారో అంత జాగ్రత్తగానూ ఆ మాటలను